வணக்கம் டிடி டிவியின் மானத்தியாள செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வடமராட்சி பிரதேசத்தில் காரணமாக ஆக்கப்பட்டோர் உறவினர்களால் நாளைய தினம் மாபெரும் கண்டன பேரணி முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது பேஸ்புக்கில் சமூக வலைதளங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டம் மூலம் ஒன்று நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் பதவியில் இருந்து பிரிக்ஸ் டில்லர்சனை அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நீக்கியுள்ளார் பந்துவீச்சு முறையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உள்ளதாக பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணித் தலைவர் மஹமதுல்லா தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் காணமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை கண்டடியும் வடமராட்சி கிழக்கு மகளின் போராட்டம் ஓராண்டை கடந்துள்ள நிலையில் நாளைய தினம் மாபெரும் கண்டன பேரணியும் கவனீர்ப்பு போராட்டமும் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது வடமராட்சி கிழக்கு மருதங்கணி பிரதேச செயலகத்தின் முன்பாக காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை கண்டறியும் அமைப்பால் கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த போராட்டம் ஆரம்பித்து நாளையுடன் ஓராண்டு நிறைவேறவுள்ள நிலையில் இந்த கண்டன போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இப்போராட்டத்திற்கு கட்சி பேதமின்றி அரசியல் தலைவர்களையும் பொதுமக்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு வடமராட்சி கிழக்கு காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடி கண்டறியும் அமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டம் மூலம் ஒன்று நாடாளுமன்றில் நிறைவேற்றப்படும் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இந்த நடவடிக்கையை எதிர்வரும் ஓரிரு வாரங்களுக்குள் நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்ற அமர்வு எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி இடம்பெறவுள்ள நிலையில் அதன்போது இந்த விடயம் குறித்து கவனம் செலுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இதேபோலே பேஸ்புக் சமூக வலைதளத்திற்கு பிரவேசிகை ஏற்படுத்தப்பட்ட தடை தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் நாளைய தினம் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்ய உள்ளனர் இந்தியாவில் பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் பிரதான பிரதிநிதிகளாக செயற்படும் பிரதிநிதிகளை இலங்கைக்கு வருகை தர உள்ளனர் இவர்கள் இலங்கை தொலை தொடர்புகளை ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் ஒஸ்டின் பெர்னாண்டோ ஆகியோரை நாளைய தினம் சந்திக்க உள்ளனர் இந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் பலனாக நாளை மறுதினம் முதல் பேஸ்புக் வலையத்தள பயன்பாடு வளமைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் அரசு புகைப்பட விழாவுக்கு தற்போது படைப்புகள் ஏற்கப்படுகின்றன இதனை உள்நாட்டு அலுவல்கள் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சின் ஏற்பாடு கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் நடைபெறும் இந்த விழாவுக்கு இலங்கையர் அனைவரும் தமது படைப்புகளை அனுப்பி வைக்க முடியும் விண்ணப்பம் உள்ளிட்ட விவரங்களை பிரதேச செயலகத்திலும் மாவட்ட செயலகத்திலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அத்துடன் கலாச்சார அலுவலகங்கள் திணைக்களத்தின் தலைமையகத்திலும் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன விண்ணப்பங்களை நாட்டில் உள்ள எந்த ஒரு பிரதேச செயலகத்திலோ அல்லது மாவட்ட செயலகத்திலோ கையளிக்க முடியும் குறித்த விண்ணப்ப படிவங்கள் கலாச்சார திணைக்களத்தின் தலைமையகத்திற்கு நேரடியாகவோ பதிவு தகவல் மூலமாகவோ மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் பதவியிலிருந்து டில்லர்சனை அந்நாட்டு ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் நீக்கியுள்ளார் அவருக்கு பதிலாக சிஐஏ உளவு அமைப்பின் இயக்குநர் மைக் போம்பையோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ரெக்ஸ் டில்லர்சன் செய்த பயணி பணிக்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள ட்ரம்ப் புதிய வெளியுறவு செயலாளர் சிறப்பாக பணியாற்றுவார் என தனது டுவிட்டர் வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் எக்ஸாமின் மொபைல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாகியான டில்லர்சன் சுமார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் அந்த பதவியில் இருந்து நியமிக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் திடீரென அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவருக்கு பதிலாக சிஐஏ உளவு அமைப்பின் இயக்குநர் மைக் போம்பேயோ நியமிக்கத்துள்ளார் அத்துடன் சிஐஏ உளவு அமைப்பின் முதல் பெண் இயக்குநராக கீனா ஹாபிஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நியமித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பந்து வீச்சு முறையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணியின் தலைவர் மஹமதுல்லா தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கருத்து வெளியிடும் போதே இதனை தெரிவித்திருந்தார் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தமது வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் சுழல் பந்து வீச்சு முறைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதேபோல் பங்களாதேஷ் அணியிலும் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் வாஷிங்டன் சுந்தர் அல்லது ஜுஸ்வேந்திரா சகால் ஆகியோரது பந்து வீச்சுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவை உண்மையில் வேகம் குறைவானது ஆனாலும் சூழல் தன்மை கொண்டவை இவற்றை நாம் அவதானித்துள்ளோம் இத்தகைய முறைகளை எமது பந்து வீச்சு துறையிலும் அமல்படுத்த எண்ணியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் டிடி டிவி நினர மனத்தியால செய்தி அறிக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்